నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కృష్ణానదికి కొనసాగుతున్న వరద ఉధృతి ఆందోళనలో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన రాష్ట్ర మంత్రులు వరద ముంపు ప్రాంతాల్లో గవర్నర్ ఏరియల్ సర్వే వరదపై అధికారులతో సమీక్షించిన హరిచందన్ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అండగా ఉండాలన్న టీడీపీ అధినేత బాధితులకు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు చంద్రబాబు సూచన పోలవరంపై రీటెండరింగ్ జగన్ సర్కార్ అనాలోచిత నిర్ణయమని సిపిఐ మండిపాటు ప్రభుత్వ నిర్వాహకం వల్లే నిర్మాణ రంగం కుదేలయిందని రామకృష్ణ ధ్వజం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను శనివారం గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఏరియల్ సర్వే ద్వారా పర్యవేక్షించారు కృష్ణా నదిలో వరద ప్రవాహం నీట మునిగిన లంక గ్రామాలను పరిశీలించారు వరద నివారణ చర్యలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు కృష్ణా నదికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి భారీగా నీటిని విడుదల చేస్తుండటంతో దిగువన ఉన్న నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు జల దిగ్బంధమయ్యాయి దీంతో వరద నివారణకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ముంపు ప్రాంత ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించి సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు కృష్ణా జిల్లా తోట్లవల్లూరు మండలం వల్లూరు పాలెంలో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాన్ని రాష్ట మంత్రులు పేర్ని నాని కొడాలి నాని అనిల్ కుమార్ యాదవ్లు పరిశీలించారు ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి భారీగా నీటిని విడుదల చేస్తుండటంతో దిగును ఉన్న నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు జల దిగ్బంధనంలో చిక్కుకున్నాయి దీంతో వరద ముంపు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించి సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు జిల్లాలోని తోట్లవల్లూరు మండలం వల్లూరుపాలెం గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర మంత్రులు పేర్ని నాని కొడాలి నాని అనిల్ కుమార్ యాదవ్లు పరిశీలించారు బాధితులకు అందుతున్న సహాయక చర్యల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు బాధితులను అన్ని విధాలుగా అదుకుంటామని ఈ సందర్భంగా మంత్రులు పేర్కొన్నారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్ బాధితులకు అందిస్తున్న సహాయక వివరాలను మంత్రులకు వివరించారు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అండగా ఉండి సహాయక చర్యలు అందించాలని పార్టీ శ్రేణులకు టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించిన చంద్రబాబు పార్టీ తరఫున ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా అందించాలని ఆదేశించారు 
వ్యక్తిగత కారణాల దృష్ట్యా హైదరాబాద్లో ఉన్న ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై స్పందించారు గత రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాల కారణంగా కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతాల్లో పలు గ్రామాలు వరద ముప్పునకు గురైన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఓ పక్క సహాయక చర్యలు చేపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించిన చంద్రబాబు పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు కృష్ణ గోదావరి నదులు ఉప్పొంగుతుండగా వరదలు మరింత ఉధృతమయ్యే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో పార్టీకి చెందిన నాయకులు కార్యకర్తలంతా అప్రమత్తంగా ఉండి ప్రజలకు ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా ముందుండి సహాయ సహకారాలు అందించాలని ఆదేశించారు ఇక ప్రజలకు కూడా చంద్రబాబు ఓ సందేశమిచ్చారు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారంతా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు రాష్ట్రాన్ని వరదలకు వదిలేసి ముఖ్యమంత్రి అమెరికా వెళ్లారని ఏపీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు తులసిరెడ్డి విమర్శించారు ప్రజలను పట్టించుకున్న నాదుడే కరువయ్యారన్నారు అధికార ప్రతిపక్షాలు చిల్లర రాజకీయాల్లో మునిగి తేలుతున్నారని మండిపడ్డారు మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డికి చంద్రబాబు ఇంటి చుట్టూ తిరగడం తప్ప మరో పని లేదా అంటూ ప్రశ్నించారు విజయవాడ ఆంధ్రరత్న భవన్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తులసిరెడ్డి విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ నేతలు వరద గురించి పట్టించుకోకుండా మాజీ ముఖ్యమంత్రి నివాసం మునుగుతుందా లేదా అని రాజకీయం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు వైసీపీ టీడీపీ పార్టీ నాయకులు చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ఆయన దుయ్యబట్టారు రాష్ట్రాన్ని వరదలకు వదిలేసి ముఖ్యమంత్రి అమెరికా వెళ్లటం సరైన నిర్ణయం కాదన్నారు బాధితులను ఆదుకోవాల్సిన అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు విమర్శలు చేసుకుంటూ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ప్రజలను పట్టించుకునే నాదుడే కరువయ్యారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పన్నెండో తారీఖున ఆయన చెప్పాడు అక్కడ పద్నాలుగో తారీఖున తెలంగాణ ఇరిగేషన్ శాఖ ఈఎన్సీ మురళీధర్ గారు కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు ఒక లేఖ రాశారు ఏమని పోత్రిడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎక్కువ నీటిని తీసుకుపోతా ఉంది రాయలసీమకు అని కంప్లైంట్ చేసింది మురళీధర్ గారు కంప్లైంట్ చేశారు ఒకవైపేమో రాయలసీమలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో రెయిన్ఫాల్ ఉంది అక్కడ సాగునీరు దేవుడు ఎరుగు త్రాగునీరు లభించడం లేదు మనుషులకు పశువులకు పక్షులకు త్రాగునీరు లభించక బోర్లు ఎండిపోయినాయి పండ్ల తోటలు మలమల మాడిపోతున్నాయి దాహమో రామచంద్ర అని చెప్పేసి అల్లాడిపోతూ ఉంటే ఆ పరిస్థితి అక్కడ ఉంది అక్కడేమో రాయలసీమలో నీళ్ళు లేక అల్లాడుతూ ఉంటే ఆల్రెడీ పోత్రిడ్డిపాడు హెడ్ రెక్టర్ ద్వారా అలాట్ చేసినటువంటి నీళ్లు తీసుకుపోతూ ఉంటే దాన్ని ఎక్కువ తీసుకుపోతున్నారు అంటే సముద్రంలో కలిసిపోయినా పర్వాలేదు ఒక చుక్క మాత్రం రాయలసీమకు పోకూడదు అని చెప్పేసి తెలంగాణ ఈఎన్సీ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు లేఖ రాశాడు అంటే ఇది కేసీఆర్కు తెలియకుండా రాసిన లేఖన ఇది పరవళ్లు తోకుతూ ప్రవహిస్తున్న కృష్ణమ్మ జలాలను ఆహ్లాదకరంగా తెలిగించి పులకిస్తున్నారు కొందరు వరద మా పాలిట శాపంగా మారిందంటూ విలపిస్తున్నారు మరికొందరు ప్రకృతి ప్రభావానికి సాగు చేస్తున్న పంటలు నీట మునిగి తల్లడిదులుతున్నారు కర్షకులు కృష్ణానది తీర వరద బాధితుల ఆవేదనపై యాక్టివ్ రిపోర్ట్ కృష్ణానది ఎంతో పవిత్రమైన పుణ్యనది మహాబలేశ్వరంలో పుట్టి హంసల దీవి వరకు వందల కిలోమీటర్లు ప్రవహించి తాగునీరు సాగునీరు అందిస్తుంది లక్షలాది ఎకరాల భూములను సస్యశ్యామలం చేస్తుంది ఇదంతా ఒకవైపు మరోవైపు ప్రకృతి కన్నేరు చేసినప్పుడు ఉగ్రరూపాన్ని చూపి ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది మహారాష్ట్ర కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రాజెక్టులన్నీ నిండటంతో అధికంగా ఉన్న జలాలను దిగువకు ఆల్మట్టి నారాయణపూర్ తుంగభద్ర జోరాల ద్వారా శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులకు మిగులు జలాలను విడుదల చేశారు నిన్న మొన్నటి వరకు ఒట్టిపోయిన జలాశయాలన్నీ వరద నీటితో నిండుకుండలాగా తొణికిసలాడాయి సామర్థ్యాన్ని మించి ప్రాజెక్టుకు నీరు చేరటంతో దిగువకు విడుదల చేశారు శ్రీశైలం నుండి నాగార్జున సాగర్ నాగార్జున సాగర్ నుండి పులిచింతల పులిచింతల నుండి ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు అన్ని గేట్లు ఎత్తి నీటిని భారీగా విడుదల చేశారు నిల్వ చేసుకునే అవకాశం లేక చివరిగా ప్రకాశం బ్యారేజీ నుండి బంగాళాఖాతంలోకి సుమారు తొమ్మిది లక్షల క్యూసెక్లు సుమారు డెబ్బై టీఎంసీ నీటిని విడుదల చేశారు
రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తి పూర్తి స్థాయిలో నీటిని దిగువ విడుదల చేయడం ఇప్పుడే సాధ్యమైంది దీంతో ఆ సుందరమైన దృశ్యాలను తిలకించేందుకు పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టులు బ్యారేజీల వద్దకు వచ్చి తిలకించి సెల్ఫీలు ఫోటోలు వీడియోలు తీసుకుని సంబరపడుతున్నారు మరోవైపున నదీ తీరాన నివసించే ప్రజలు నదీ తీరాన పంటలు పండించే రైతాంగానికి వరదలు చేదు అనుభవాలను విషాదాలను నింపుతుంది ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువన విజయవాడలోని కృష్ణలంక రాణిగారి తోట యనమల కుదురు రామలింగేశ్వర్ నగర్ పెదపులి పాకతో పాటు అవనిగడ్డ వరకు నదికి అవతల వైపున గుంటూరు జిల్లా తీరాన అనేక గ్రామాల్లో వరద ప్రభావానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు గృహమే స్వర్గసీమ అంటూ భావించే వారి నివాసాల చుట్టూ నీరు చేరాయి నదీ గర్భంలో వారి ఇళ్లు నీట మురిగినట్లయింది దీంతో కృష్ణ కృష్ణ అంటూ ఉన్నపళంగా పిల్లాపాపలతో కట్టుబట్టలతో రోడ్డుపైకి వచ్చి పడిగాపులు కాస్తున్నారు ముందస్తు సమాచారం లేకుండా వరద నీరు రావటంతో ఎలాంటి ముఖ్యమైన సామాగ్రి విలువైన వస్తువులను సైతం వదిలేసి రాక తప్పలేదు మూడు రోజులు దాటినా వరద తగ్గుముఖం పట్టకపోగా అంతకంతకూ పెరుగుతుంది ప్రభుత్వం కల్పించిన పునరావాస కేంద్రాల్లో కుదురుగా కూర్చోలేక తమ ఇళ్ల ప్రాంతాల కరకట్ట గట్లపైనే కళ్లు కాయలు కాసేలా దీనంగా చూస్తూ కన్నీరు పెడుతున్నారు అద్దె ఇళ్లలో దశాబ్దాలు తరబడి ఉంటూ అప్పు సప్పు చేసి చిన్నపాటి సొంతేళ్లను తీసుకున్నామని ఇలా వరద ముంచుతుందని ఊహించలేదంటూ రోధిస్తున్నారు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి స్థలం తీసుకుని కట్టుకుని వచ్చాం ఇలా వస్తుంది రాదన్నారండి వాళ్ళ అమ్మారు మేము తీసుకున్నాం కట్టుకుని ఉంటున్నాం రావు నీళ్ళు ఎక్కడ ఉండే అన్నారు ఇలా వచ్చి పడిపోయింది నాలుగు రోజుల నుంచి ఈ కట్ట మీద ఇలా ఉంటున్నాం మేము రాల మేము వచ్చాక రాల ఎప్పుడు రాల మేము వచ్చాక ఇప్పుడు వచ్చింది వరద నీరు విడుదల చేయంగానే ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది ముంపు ప్రాంతాల్లో అధికార యంత్రాంగాన్ని అందుబాటులో ఉంచారు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడాలని ముంపు వాసులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు స్కూల్స్ ఫంక్షన్ హాల్స్ కు తరలించి వారికి పునరావాస చర్యలు అల్పాహారం భోజనం పిల్లలకు పాలు త్రాగునీరు వసతులను కల్పించారు అంతేకాకుండా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నతాధికారులతో పర్యటనలతో పరామర్శలు చేశారు దీంతో కరకట్ట ముంపు ప్రాంతాలన్నీ జనసందడిగా మారింది వరదను అంచనా వేయడంలో వైఫల్యం చెందారని బాధ్యతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు నదని తెలిసి ఎందుకు కట్టుకున్నారు ఏంటని అడిగారు మరి ఆ రోజు నదని తెలిసినప్పుడు ఇళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ అలా చేశారు సెంట్లో మేము ఏం భూమి పండించుకుంటాం ఏం పంట పండించుకుంటామని రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు ఇవాళ చట్ట మాట్లాడతాకి ఆ రోజు చేయకుండా ఉండదు మేము కొనుక్కునేవాళ్ళం కాదుగా రిజిస్ట్రేషన్ భూమి అనే కొనుక్కున్నాం లేకపోతే కొనుక్కునేవాళ్ళం కాదుగా సెంట్లో ఏం పంట పండించుకుంటామని రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు మరి మరి ఇప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడితే ఏం చేస్తా సమాధానం చెప్తాం మేము ములిగిపోయినాయి అంటే ఏం చెప్తారు తెలిసి కొనుక్కున్నారు అంటున్నారు ఎవరన్నా వచ్చి చూసారా చేశారా ఏమి లేదు ఒక్కసారి డెబ్బై గేట్లు అయితే వేసి పేదలు ముంచే చేశారు కానీ తక్కువ తక్కువ గోదులుకుంటే ఎంత ప్రమాదం ఉండేది కాదు అసలు వరద ప్రభావానికి నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని అధికార పార్టీ నేతలు భరోసా ఇస్తున్నారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వరద నీరు వచ్చిందని అయినా అప్రమత్తంగా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటామని చెప్పారు ఇలాంటి సమయాల్లో రాజకీయాలు చేయడం సిగ్గుచేటని ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి అన్నారు మరి ప్రభుత్వ పరంగా వెంటనే తీసుకోవాల్సిన చర్యలో భాగంగా అన్ని గ్రామాల్లో కూడా క్యాంప్లు ఏర్పాటు చేసి లోతటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడమే కాకుండా అక్కడ వారికి సరైన వసతులు ఏర్పాటు చేసాం భోజనాలు కానివ్వండి అన్నీ కూడా మరి వారికి తర్వాత వరద ఉద్ధృతి తగ్గిన తర్వాత మరి ప్రభుత్వం నుంచి కలెక్టర్ గారు ఎన్యుమరేషన్ టీమ్స్ని వేసి ఈ వ్యవసాయ రైతులు నష్టపోయిన రైతుల డీటెయిల్స్ కానివ్వండి పంటల డీటెయిల్స్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఏదైతే ఇల్లుల్లో ఇబ్బంది పడ్డారో వాళ్ళందరికీ కూడా నష్టపరిహారం ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు అందించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాను ఇప్పటికే నేను మరి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని కూడా కోవటం జరిగింది ఈ ఎందుకంటే ఎక్కువగా కౌలు రైతులు ఇక్కడ ఉండేది వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి దాదాపు యాభై నుంచి డెబ్బై వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టున్నారు సో దీన్ని కొంతలో కొంత నష్టాన్ని తగ్గించాలంటే వాళ్ళకి మిగిలిన మా వ్యవసాయ సంవత్సరంలో ఏదైనా విత్తనాలు ఉచితంగా అందిస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి కూడా మంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వారు కూడా సానుకూలంగా పరిశీ పరిశీలించి మరి ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం చేస్తామని చెప్పారు తప్పకుండా రైతాంగం కానివ్వండి నష్టపోయిన వరద ద్వారా నష్టపోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా న్యాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తాం
టిడిపి ప్రభుత్వం చేపట్టిన నూతన పాలసీ విధానం వలన భవన నిర్మాణ రంగం పూర్తిగా కుదేలైందని సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి రామకృష్ణ అన్నారు రాష్ట్రంలో ఉన్న నదుల్లో వరద నీరు చేరడంతో ఇసుక సరఫరా మరింత కష్టంగా మారుతుందని సీఎం జగన్ దీనిపై సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు విజయవాడ గాంధీనగర్ లో ఉన్న ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ లో సిపిఐ నగర సమితి ఆధ్వర్యంలో తీవ్రమైన ఇసుక కొరత కుదేలైన భవన నిర్మాణ రంగం ప్రభుత్వ ఉదాసీనతపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి పలు పార్టీల నాయకులు హాజరై ఇసుక విధానంపై చర్చించారు అనంతరం సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ నూతన ఇసుక పాలసీ వలన భవన నిర్మాణ కార్మికులు బతుకులు అగమ్య గోచరంగా మారాయన్నారు దీని ప్రభావం రవాణా రంగంపై పడి లారీ డ్రైవర్లు క్లీనర్లు ఉపాధి కోల్పోయారన్నారు ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఇసుకను విడుదల చేయాలని లేని పక్షంలో కార్మికుల నుంచి వ్యతిరేకత ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు పోలవరం విషయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అనాలోచిత నిర్ణయం తీసుకుందని ఇటువంటి చర్యలు మానుకోవాలని హితో పలికారు కొత్త పాలసీ వస్తుందనే పేరుతో ఉన్న పాలసీ పక్కన పెట్టి ఒక పదహారు వందల రూపాయలు అమ్మే ట్రాక్టర్ ఇవాళ ఎనిమిది వేల రూపాయలకు అమ్ముతా ఉంటే దానికి ప్రభుత్వమే సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి ఇదంతా ఎవరు భరించాలి సాధారణ ప్రజలు భరించాల్సిన ఒక పరిస్థితి వస్తూ ఉంది దీనికి ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాలి పైగా ఇవాళ వర్షాలు వచ్చి కృష్ణా గోదావరి నదులన్నీ కూడా ఉప్పొంగుతున్న నేపథ్యంలో ఇతరేతర ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా ఇసుక సరఫరా చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం పూనుకోవాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ ఉన్నాం దీనిపైన ప్రభుత్వంపైన ఒత్తిడి తెస్తాం రెండవ ముఖ్యమైన అంశము పోలవరం ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి మళ్ళీ ఇప్పుడు రీటెండర్లు పిలుస్తా ఉన్నారు ఓకే నువ్వు మళ్ళీ రీటెండర్లు పిలిచేటప్పుడు గతంలో ఎవరైతే వర్క్ చేశారో ఆ వర్క్ చేసిన వారిని పక్కన పెట్టాలి కానీ నిన్న ఇరిగేషన్ మంత్రి అనిల్ కుమార్ గారు చెప్తా ఉన్నారు గతంలో పనిచేసిన నవయుగ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా వారు వచ్చి మళ్ళీ పాల్గొనొచ్చు టెండర్లో అని అంటే ఇంతకంటే ప్రభుత్వం యొక్క దివాళా కోరుతనం మరొకటి లేదు నువ్వు అది నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించలేదా లేదా ఫ్రాడ్ చేశాడా లేకపోతే ఇన్ టైంలో ఆయన ఇది చేయలేదా దానిపైన నువ్వు మాట్లాడకుండా నువ్వు మళ్ళీ కావాల్సింది మళ్ళీ రాండి మీరు టెండర్లు చేయడానికి అంటే ఇది ప్రభుత్వం యొక్క దివాళా కోరుతనం స్పష్టంగా ఇందులో కనబడుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి వాటి మయం మానుకోవాలి అదేవిధంగా ఇసుక విషయంలో కూడా ఈ ప్రభుత్వము సక్రమంగా వ్యవహరించలేదు అన్న క్యాంటీన్ల విషయంలో కూడా దాన్ని రద్దు చేయడం కూడా దానివల్ల ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రభుత్వం ఆచితూచి అడుగేయాలని చెప్పి చివరిసారిగా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తాం వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బాధితులకు పోలీస్ శాఖ అండగా ఉంటుందని విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమలరావు పేర్కొన్నారు కమిషనరేట్ పరిధిలోని నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన సిపి లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అధికారుల సూచనలతో పునరావాస కేంద్రాలకు తరలి వెళ్లాలని సూచించారు విజయవాడ రామలింగేశ్వర నగరం నుండి యనమల కుదురు పెనమల్లూరు పెదపులిపాక ప్రాంతాల్లో ద్వారకా తిరుమలరావు పర్యటించారు ముంపు ప్రాంతాలను ఆయన పరిశీలించి స్థానికులతో మాట్లాడారు కృష్ణానది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎవరూ తీరం వైపు వెళ్లరాదని అధికారుల సూచనలు పాటించాలని కోరారు నదీ తీర ప్రాంతంలో రాత్రిపూట గస్తీని చేపట్టినట్లు సిపి ద్వారకా తిరుమలరావు వెల్లడించారు మెయిన్ లీడ్ వచ్చేసి కలెక్టర్ గారు రెవెన్యూ యంత్రాంగం తీసుకోవటం పోలీసు వారు అట్లనే విజయవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆయన సిబ్బంది అందరు కూడాను ఇరిగేషన్ వాళ్ళు అందరు కూడా కలిసి పనిచేయడం వల్ల చాలా వరకు ఏ విధంగా ప్రాణ నష్టం జరగకుండా దాదాపుగా ఒకే ఒక్కటి జరిగిందని విన్నాను కంచికి చర్లలో అద్దెప్పించి కృష్ణా జిల్లాలో ఏ విధంగా ఇబ్బంది లేకుండా అందరిని షిఫ్ట్ చేయగలిగాము ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ను కూడా ఎందుకంటే ఈ నీళ్లు చూడటానికి అనేక మంది పర్యాటకులు రావడం ట్రాఫిక్ నుండి కంట్రోల్ చేయడం చాలా పెద్ద సవాల్గా తయారైంది గత మూడు నాలుగు రోజులుగా అవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసి ఒక విధంగా చెప్తే ఇప్పుడు చాలా నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ మళ్ళీ వచ్చేసిందని చెప్పచ్చు ఇప్పటికే వరద తగ్గు ముఖం పడుతూ ఉంది బహుశా రేపటికి ఇంకా పూర్తిగా సాధారణ స్థాయికి చేరుకుంటుంది ముఖ్యంగా ప్రమాద స్థాయి నుంచి మాత్రం గట్టెక్కేవని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు చాలా ముమ్మరంగా సహాయక సహాయక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వాళ్ళందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాల్లో చేర్చడం అక్కడ వారికి ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ అయ్యి సప్లై చేయడం వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వటం ఇవాళ నుంచి సురక్షితమైన తాగునీరు ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా సవాల్గా ఉన్నాయి అన్ని విషయాల్లో కూడాను ఏ విధమైన సహాయం కావాలన్నా పోలీసు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా సపోర్ట్గా ఉంటామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కానీ సహాయ కార్యక్రమాలు జరిగే చోట అన్ని చోట్ల కూడా మా పోలీస్ పికెట్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అవసరాన్ని బట్టి అన్ని సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు ప్రణాళికా పరంగా సిద్దమైతే గ్రామ సచివాలయంలో నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలను సాధించవచ్చని కృష్ణా గుంటూరు ఉపాధ్యాయులు ఎంఎస్సీ కేఎస్ లక్ష్మణరావు సూచించారు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర విభజన అంశాలపై అభ్యర్థులు అవగాహన పెంపొందించుకోవడం వలన పరీక్ష మరింత సులువవుతుందని వెల్లడించారు విజయవాడ మొగల్రాజపురంలో ఉ
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణరావు విచ్చేసి అభ్యర్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గ్రామ సచివాలయాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులలో పరీక్షా విధానంపై ఆందోళన నెలకొందన్నారు అభ్యర్థుల కోసం ఈ అవగాహన సదస్సును నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని వెల్లడించారు తక్కువ సమయం ఉండటంతో అభ్యర్థులకు ఒక బుక్లెట్ ను విద్యార్థి సంఘాలు అందించాయన్నారు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర విభజన అంశాలు అవగాహన చేసుకోవాలని అభ్యర్థులకు సూచించారు ఇరవై లక్షల మంది దరఖాస్తులు చేసుకున్న ఈ పోస్టుల ఎంపిక కొంత క్లిష్టంగా ఉందని ప్రణాళికతో సిద్ధమైతే విజయం సాధించవచ్చన్నారు గ్రామ సచివాలయాలు వార్డు సచివాలయాలు నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఇరవై లక్షల మంది పోటీ పడుతున్నారు ఈ అభ్యర్థులకు విజయవాడ నగరంలో అవగాహన కలిగించడానికి డివైఎఫ్ఐ అలాగే యూటీఎఫ్ మాకినేని బసపున్నాయి విజ్ఞాన కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో సిద్ధార్థ ఆడిటోరియంలో ఈ సదస్సు పెట్టాం సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా హాజరయ్యారు మరి పరీక్ష నూట యాభై మార్కులకి జరగబోతా ఉంది పోటీ పెద్దగా ఉంది అందువల్ల అభ్యర్థులు దీన్ని క్షుణ్ణంగా చదివి ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మొత్తం సమగ్రంగా చదవాలి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి పథకాల మీద ఫోకస్ పెట్టాలి విభజన హామీల మీద ఫోకస్ పెట్టాలి అని కోరుతూ ఈ అభ్యర్థులకు వాటి మీద అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేసాం అభ్యర్థులందరూ పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి విజయం సాధించాలని కోరుతా ఉంది ప్రకాశం బ్యారేజీ పర్యాటక కేంద్రంగా మారింది వారాంతపు సెలవుతో పిల్లాపాపలతో కుటుంబ సమేతంగా తరలివచ్చారు వరద నీటితో పరవళ్లు తొక్కుతున్న కృష్ణమ్మ అందాలను తిలకించి ఆనందించారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ముక్కంటి అందిస్తారు ఓవర్టూ ముక్కంటి కృష్ణా నది నిండు కుండల తొనికిసలాడుతూ ఉంది ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురిసినటువంటి వర్షాలకు వరద నీరు పెద్ద ఎత్తున కృష్ణా నదికి తరలి రావటం చివరిగా ఏదైతే ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి సముద్రానికి పెద్ద ఎత్తున ఎనిమిదిన్నర లక్షల క్యూసెక్లు నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు ప్రకాశం బ్యారేజీ దగ్గర నుండి దిగువకు విడుదలవుతున్నటువంటి డెబ్బై గేట్ల ద్వారా వెళ్తున్నటువంటి ఈ దృశ్యాలను చూడటానికి పెద్ద ఎత్తున పర్యాటకులు ప్రజలు తరలివచ్చి చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ కృష్ణా నది అంటే ప్రకాశం బ్యారేజ్ అవతల వైపున మాత్రమే నీరు నిల్వ ఉండేది ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే అంటే అధికంగా నీరు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గేట్ల ద్వారా కిందకు వెళ్తారు ఒకేసారి డెబ్బై గేట్లు ఎత్తి కృష్ణమ్మ పరవళ్ళు తొక్కుతూ ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ జల సొంపులు చూడటానికి పెద్ద ఎత్తున తిలకించి ఏదైతే ఈ పర్యాటకులు వారి సెల్ ఫోన్లలో ఈ దృశ్యాలను బంధిస్తూ ఉన్నారు అలాగే పైన ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఎగువనున్నటువంటి నాగార్జున సాగర్ అలాగే శ్రీశైలం దగ్గర కూడా అన్ని గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నట్టుతో ఒకవైపున ఈ పర్యాటకులు ఈ దృశ్యాలను చూసి ఆహ్లాదకరంగా కనువిందు చేస్తున్నారు మరోవైపున నీటి విలువ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం బాధపడుతున్న పరిస్థితి ఎందుకంటే నీరు ఎంతో విలువైనది ప్రతి నీటి చుక్క అవసరము కానీ వృధాగా సముద్రంలోకి వెళ్తున్నటువంటి బాధ చాలా మందికి ఉంది మా ఎలా ఉంది ఒకవైపున నీరు ప్ర ప్రవహిస్తూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎలా ఫీల్ అవుతుంది చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నామండి ఎప్పుడు కూడా ఇలా వరదలో వస్తూ ఉంటాయి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేవు కానీ అంతకుముందు వచ్చినాయి మేము చాలా ఆనందంగా మేము కృష్ణలంక వాసులమే చూస్తూ ఉంటాము ఎప్పుడు కూడా అమ్మవారిని ఇలాగూ చాలా ఆనందం అండి కృష్ణమేణి ఇట్లా రావటం చాలాసార్లు చూసాం మేము ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడు బ్యారేజ్ ఇంతకుముందు చూస్తే ఓన్లీ బ్యారేజ్ కనిపించేది వాటర్ రావటం తక్కువ ఎలా అనిపిస్తుంది వాటర్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సీనరీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సీనరీ టు వాచ్ వీ ఎంజాయ్ లాట్ ఇయర్ ఇది పరిస్థితి చాలామంది చూస్తూ ఉన్నాము అంటే ఒకవైపున వారాంతపు సెలవులు శని ఆదివారాలు కావడంతో సాయంత్రం కల్లా పెద్ద ఎత్తున జనము ఈ యొక్క బ్యారేజ్ నుంచి విడుదలైనటువంటి నీటిని తిలకించేందుకు వచ్చి అలాగే కుటుంబ సమేతంగా పిల్ల పాపలతో వచ్చి చూస్తాను ఎందుకంటే గత పది సంవత్సరాల క్రితం అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి వరద సమయంలోనే ఇంత పెద్ద ఎత్తున నీటిని విడుదల చేశారు తిరిగి పదేళ్ల తర్వాత ఇలాంటి దృశ్యాలు ఆవిష్కృతమైనది దీంతో పెద్ద చూడటానికి తరలి వచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు మరోవైపున ఒకవైపున వీళ్ళంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆనందం చేస్తుంటే ఈ నదీ తీరాన ఉన్నటువంటి నివాస వాసులు కానీ నదీ తీరంలో ఉన్న పంట రైతులు మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చి ఈ ఇంట్లో ఉండలేక బయటికి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి అలాగే చేతికి వచ్చిన పంటలు కూడా నీటిలో మునిగి చాలామంది అల్లాడుతున్నారు అంటే రెండు వైపుల నది ప్రకృతి ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే ఒకవైపున ఆనందాన్ని కనువింది చేస్తూ ఉంది ఒకవైపున బాధ చేస్తుంది ఎలా అనిపిస్తూ ఉంది మీరు ఎక్కడ వాళ్ళు ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారా ఇలాంటి దృశ్యం మాది ఏలూరు కానీ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం కానీ ఇక్కడ ఫంక్షన్కి వచ్చాం ఇటువంటి దృశ్యం చాలా సంవత్సరాల దాని వచ్చింది చాలా ఆనందంగా ఉంది అయితే మీరు అన్నట్టు లోతడి ప్రాంతాలకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కానీ ఇంత వాట్స్ రెండు మూడు సంవత్సరాలకు మ
చాలా సంతోషంగా థ్యాంక్ చెప్పండి సార్ ఎట్లా ఉంది ప్రకాశం బ్యారేజ్ అంటే ఎప్పుడు ఉత్త ఓన్లీ కానాలు కనిపిస్తాయి వాళ్ళు చూస్తే డెబ్బై కానాల నుంచి నీరు సార్ బాగా సరదాగా ఉంది హ్యాపీగా ఉంది అంత హ్యాపీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది పిల్లలతో అందరితో ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఇదంతా చూడటం అంటే చాలా హ్యాపీ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా చూసారా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం రావడం ఇప్పుడే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము గుంటూరే కాబట్టి మా సత్తనపల్లి గుంటూరులో ఉన్నాం కానీ ఫస్ట్ టైం రావడం ఇప్పుడే చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సార్ చెప్పండి సార్ ఒకవైపున వర్షాలు లేవు ఒక రెండు వందల అరవై మండలాలు కరువు మండలాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చుక్క వర్షం లేదు కానీ పైనుంచి వచ్చిన వర్షాలకి పెద్ద ఎత్తున నీళ్లు వాడుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా సముద్రంలో పోతున్నాయి కొంతమంది ఇది ఆహ్లాదకరంగా చూస్తూ ఉన్నారు వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా ఆహ్లాదకరంగానే దీనివల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కానీ జరిగితే బాగుండేది అదే రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా ఈ విధంగా జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఈ పా పరిపాలించిన ప్రభుత్వాలు ఏమి ఈ నీటిని సద్వినియోగం చేయడానికి ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయలేదు పైగా కరకట్ట దగ్గర రిటైనింగ్ పాలు లేకపోవడంతో చాలామంది చాలా ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు ఈరోజు అన్నం రామచంద్ర అంటూ ఈ ప్రభుత్వం ఏమి ఏ విధంగానూ పడిచిపోవట్లేదు నీళ్లలోని పాపం జనవాసాలకి పరిధా నీళ్లు వచ్చి పరిధా నష్టం జరుగుతుంది ఈ రిటైనింగ్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడితే కొంతమేర కన్నా జనం సేవ అవడానికి అవకాశం ఉండేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చిన నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది పది సంవత్సరాల ప్రభుత్వాలు అయినా సరే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కానీ గత గతంలో పరిపాలించిన ప్రభుత్వం కానీ ఏమాత్రం చర్యలు తీసుకోకపోవడం చాలా శోచనీయం అండి ఈ పరిస్థితి ఏదైతే ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి విడుదల అవుతున్నటువంటి నీటి ప్రవాహాన్ని చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు జనం ఒకవైపున మరోవైపున మాత్రం ఏదైతే ముంపు వాసాలు ఉన్నారో వాళ్ళైతే మాత్రం ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు మాకు ఏదైతే వరద ఉప్పిన తీసుకొచ్చి నష్టం చేకూర్చింది చేదు అనుభవాలు మిగుతుంది వాళ్ళు బాధపడుతుంటే మరో ఒక పైన మాత్రం ఆనందం చేస్తున్నారు మొత్తం మీద పదేళ్ల తర్వాత వచ్చినటువంటి కృష్ణానదికి వచ్చినటువంటి వరద మాత్రం ఒక కనువింది కల్పించింది అని అయితే చెప్పవచ్చు మరి మన చిరపతితో ముక్కంటి ఏసీటీ న్యూస్ బీజేవా వరదల్లో నష్టపోయిన రైతులకు తక్షణమే సాయం చేయాలని బీజేపీ జాతీయ కిసాన్ మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శి పి సుగుణాకర్రావు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు గత ప్రభుత్వ ధోరణిలోనే వైసీపీ కూడా నడుస్తుందని దుయ్యబట్టారు రైతులందరికీ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా వర్తింపచేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు విజయవాడ సూర్యరావుపేటలోని బీజేపీ నగర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బీజేపీ జాతీయ కిసాన్ మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శి పి సుగుణాకర్రావు మాట్లాడుతూ రైతులను సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేసి ఒక లక్ష మందికి సభ్యత్వాలు నమోదు చేస్తామని పేర్కొన్నారు రైతులకు సమయానికి ఎరువులు విత్తనాలు సకాలంలో అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు నకిలీ విత్తనాలు అధికారులు అరికట్టాలని కోరారు వరదల్లో నష్టపోయిన రైతులకు తక్షణమే సహాయం చేయాలన్నారు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కూడా గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం దాడిలోనే ప్రయాణిస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు ఈరోజు రైతే మా యొక్క ప్రధాన రైతు అభివృద్ధి ప్రధాన లక్ష్యం అని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి మొట్టమొదటి ద్రోహం రైతులకు చేశాడు ప్రతి సంవత్సరం పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం కింద ఇస్తానని హామీ ఇచ్చాడు ఆయన ఈ హామీ ఇచ్చే కంటే ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి రైతుకు ఆరు వేల రూపాయలు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పేరు మీద ఆరు వేల రూపాయలు ఇస్తూ వచ్చింది ఏ తేదీ నాడైతే ఈయన మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించాడు ఆ ప్రకటన కంటే ముందే ఆ పథకం అమల్లో ఉంది కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆరు వేల రూపాయలను కలుపుకొని పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తుంది రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేసిందంటే మీరు మేనిఫెస్టోలో చెప్పి నేను పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇస్తుందని మొత్తం ఐదు సంవత్సరాల్లో యాభై వేల రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి లబ్ధి చే రైతు కుటుంబానికి లబ్ధి చేస్తున్నానని చెప్పిన మీరు రైతులకు చాలా పెద్ద ఎత్తున అన్యాయం చేసినారు కేంద్ర ప్రభుత్వ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిని కూడా అందులో బాగా కలిపి ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం కృష్ణా నదికి కొనసాగుతున్న వరద ఉధృతి ఆందోళనలో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన రాష్ట్ర మంత్రులు వరద ముంపు ప్రాంతాల్లో గవర్నర్ ఏరియల్ సర్వే వరదపై అధికారులతో సమీక్షించిన హరిచందర్
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అండగా ఉండాలన్న టీడీపీ అధినేత బాధితులకు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు చంద్రబాబు సూచన పోలవరంపై రీటెండరింగ్ జగన్ సర్కార్ అనాలోచిత నిర్ణయమని సిపిఐ మండిపాటు ప్రభుత్వ నిర్వాహకం వల్లే నిర్మాణ రంగం కుదేలయిందని రామకృష్ణ ధ్వజం ఏసీటీ న్యూస్ ఇందరితో సమాప్తం నమస్కారం